哥，你说你除了个爹，就没有别的亲人了？只要再画好这三个地方，这个图就应该差不多了。嗯，连个兄弟姐妹都没有。哎呀。你上次说离城国的距离有多少步来着？你说你是从西边老远来的，哎，你到底为什么来朝歌？就什么原因都没有就来了？哎，你想没想过有一天跟我一起离开这儿？什么？我说你想没想过有一天跟我一起离开这儿？太过分了吧！过分，此话怎讲？你没忘了什么？忘了什么？这男人让女人跟他离开的时候，总得有点什么定情信物，再不然也得感动人家一下吧。我想你是不是想多了？我让你跟我一块离开，是因为我觉得你画图画的好，才让你跟我一块离开。哎，干什么呀你？在你眼里，我是不是还没有这张破地图重要啊？我要是不会画图，是不是一开始我就不会进你眼里啊？别瞎说！你都把这嘴清，这也太过分了吧！哎呀，我跟你开玩笑，我五级答应你，虽然现在不能给你什么定情信物，但我发誓，一定让你成为这个世界上最幸福的人。我保证，相信我。嗯，你们在干什么？杨姐，我不在的这段时间里，你们已经发展成那种关系了。你什么时候回来的？怎么也不打声招呼？我回来拜见师傅。拜见师傅？难道宫里出了什么事儿吗？没事儿，不过就要有事儿了。难道是？我想今晚就离开昭歌城。想好了，嗯，想好了。哎，你这个老不死的，让你干活你就装病是吧？起来，起来，听见没有？起来呀，老不死的！娘，你起。哎，你怎么在这儿呢？师傅哪儿不舒服？他哪儿不舒服呀？他他天天这样，除了吃就是睡，他不舒服。这一让他干活，他就偷懒。起来，你听见了吗？爹，你快醒醒，杨戬哥回来看你了。师傅，杨戬回来了。师傅，师娘，啊，是不是真的病了？啊，不会吧？谁知道呢？烧啊！到底是哪儿不舒服呀、啊？师傅，我带我妹妹走了，今晚就离开。不行！爹，你总算醒了。你怎么在这儿？不是让你拜大师兄为师吗？怎么跑到这儿来了？我刚才不是说了吗？我准备今晚带着妲己离开。你要走，你要带妲己去哪儿啊？去您说的那个地方，蝴蝶满天的山谷。不行，师傅，我来见您不是来询问您的意见，而是来告诉您我的决定。杨姐，那师傅刚起来，要不然待会儿再说。就是啊，杨戬哥，要不然先吃碗面再说吧。你跟我来。容易把他叫起来了啊！又拿徒弟当借口，溜溜的跑了。
你要是一时半会儿不回来，看我不把你和面一起赶了！哎，掌柜的！哎，这就来。兰英，嗯，去拿小半碗盐来。是爹。哎，我去吧。杨戬，跟为师一起跪下，祭拜天神。神灵绝其吉凶得失，为寡是准，不敢妄议。拜。师傅。哎。我怎么这么不小心啊？这卦象。师傅，这也算一卦？你懂什么？世间万事万物，皆可称卦，大到风云变幻，小到草木枯荣，彼此皆息息相关。此等偶然得知的卦象，最是难得。从这儿看，阳刚阴柔，离火正难，正和两难相兼，谋事可成，乃大吉惊喜之象。师傅。那您的意思是我今晚能顺利带走我妹妹？等等，不对，从这儿看，又是两阴之阳，坎火正北，孤阳衰微，只能抽身而退。若勉强行事，必致祸患。虽算不上大凶，却也是多有不妥。师傅，您刚才不说大吉吗？怎么现在又不妥了呢？为师也糊涂，从未见过此种卦象，似凶似吉，非凶非吉，怪哉怪哉！师傅，您就不用费心劳神在这琢磨了。今晚之事有贵人相助，绝对不会出什么纰漏的。事关你妹妹的性命，为师怎能不费心？去给你妹妹捎个信儿，你就留在这儿，哪儿都不能去，直到有个确凿的卦象。师傅保重。徒弟走了，师傅，既然杨戬执意要去，您就让他去吧，说不定他真有权宜之策呢。师傅。是我同意你去的，是你违背师意而去。哎，师傅。
死的，你说你一会儿帮我忙，这都一个时辰了。老婆别闹，现在不是闹的时候。好是吧？你你你你，我站住！跑什么？等着啊！哎，来人，抱住你娘，别让她乱动。哦，嘿，干嘛呀？你,你给我松开！让你娘出去。什么？你敢让我出去？出去！全阴暖阳，看水一位，七杀。入命深谷，大凶，大凶之下。武成王，这什么风把您吹这儿来了？我是来问问我儿子的事。啊，你儿子没事儿，我徒弟有事儿。啊，请您让开，我这真有急事儿。嗯你这是干什么？以为我不知道？宣誓的话有假，师兄早就告诉我了，我儿子已经死了。啊，那不可能，你儿子活得好好的。要是活得好好的，你就把他带到我这儿来，我才信你。他不信，我已经决定了，不再过问凡人之事。哼，我早就知道你会狡辩，还愣着干什么？这个骗子给我绑起来！哎哎哎哎，等等等等，冷静冷静！我跟你们说，要是我老婆出来，你们就倒霉了。你老婆？我连你老婆也绑了！哎哎哎，等等，好，我告诉你儿子在哪儿。你儿子在我师叔清虚道德真君门下学艺，活得好好的，时间到了他自然会来见你。清虚道德真君？什么玩意儿？哎，那不是玩意儿。是仙人，真正的仙人。仙人，当真？哎呀，我骗你做甚？吴成王，您快快让开，人命关天。那我问你，我儿子什么时候能回来？你儿子他凶得很，他说哪天把他师傅给揍趴下就下山。你说什么？我儿子凶得很？啊，那个，你说心情不悦，请多多恕罪。我只是实话实说罢了。既然如此，你如实的告诉我，那好，我就答应你。你徒弟有天大的事，本王都替他做主。你当真？你还愣着干什么？还不快走！多谢。王爷，您就让那气人的骗子这么走了？他不是骗子，能把自己的师傅揍趴下的，那一定是我儿子。哼！如果真如仙师所说的那样，我儿子很快就能回家了。哈哈。进去不得，走，让师傅回去。师傅，出什么事儿了？大凶啊，大凶啊！走，从长计议。师傅，您算的卦到底有没有谱？一会儿凶一会儿吉的，准不准？准，千真万确，绝错不了。如果真的是大凶，那我怎么可以把大吉一个人带？杨戬，师傅您不用劝我了。若是我不去，那大吉怎么办？将会把你最亲近的亲人推向绝境，所有帮助你、关心你的人都会有无穷无尽的麻烦，他们都可能会因你而死。师傅，我不会让这样的事情发生，我相信我，明日是能多保重。我走。杨戬，杨戬，我真应该杀了你。
胆敢再来威胁我一次，我就让你像只锦帛一样被烧掉！一个黄毛丫头胆敢威胁我！费大人，进来。和答应帮助苏菲和他的情郎一起逃跑。记住，今日所见之事，绝不可跟任何人说。你说王后要帮苏菲和情郎逃跑，此话当真？是的。<笑>这可真是一个。三鸟的好机会。嗯、大王既然让我做这个国师，我断然不会反悔。只是，大王要学着长生不老之术，可能有些不易。孤从三岁起，就被先帝逼着习武。什么苦没吃过？十三岁从军，什么危险没遇到过？在孤眼里，这世上就没什么难事。大王，且听贫道一一道来。嗯，但说无妨。我玉虚宫有主经三部，辅经九部，另有心法、丹顶、符箓、阵法、神通、变化等七十二篇章。欲求长生之术，这些典籍必须研读的烂熟于胸啊！还有，杂学八百，旁门三千。哎呀，打住打住，怎么如此麻烦？要是简单的话，那人间岂不成空了？大王，那您哪儿还有千百万的子民呢？人生如梦，这修仙更是大梦一场。往往是一觉醒来以后，才发现两手空空，但是已经追悔莫及了。可惜啊，可恨！大王不用可惜，贫道教大王一道修仙的捷径，既不用研读这些浩如烟海的仙家典籍，又能够有千般情趣。哦，啊，国师，快快说来。好，先师，既然先师会施大法。何不先把上海大王的那只妖怪抓住再说？降妖除魔对贫道来说易如反掌，可是谁告诉武成王那妖怪还在宫中啊？先师是说妖怪已经逃走了。姜子牙本是低微不假，但是我玉虚宫的五雷符可不是吃素的。不是，我只相信你。<笑>这是苏菲和杨戬的出逃计划。国师相助，再无后顾之忧了。来，两位爱卿，与姑共饮此杯。来，来，大王对贫道如此信任，贫道实在不忍心再哄骗大王了。你什么？你在哄骗姑？大王可知，师尊为何让我下凡？师尊为何让我辅佐大王啊？嗯，姑想起来了。那会儿姑虽然昏迷，但隐约还可以听见你们说话。你是说，你来帮姑消弭祸害的？正是。大王可还记得二十年前天象市井，地星陨落吗？
胡说！是贼心，不是地心。大王，天意昭昭，你骗得过凡间，你瞒得过仙界吗？瞒得过人心，瞒得过自己吗？做什么呢？您已经做得够好，做得够多了，只是您的臣子们做得太少，太差。说话怎讲啊？大王，看您天言憔悴，我真的好伤心。您终日里为国事操劳，累着，终日呕心沥血。伤了肝胆，损了六脉。这些臣子们，但凡争点气，您至于忧劳到这个地步？大王，依我看来，满朝文武皆是酒囊饭袋，没有人能替大王分忧啊。他们同大王年轻时候比，连一个脚趾头都比不上啊！国师，国师。你的话有点过头了吧？哦，哈哈哈，武成王还在呢。贫道这话的意思，绝对没有把武成王说进去。嗯，我是，继续说。外无良臣辅弼，内有后宫纷乱，嫔妃相继，惹得妖孽趁此作乱。搅得天无宁日，地无净土，人无善心，心无诚意呀、啊！大王，您为天下人做了这么多，天下人他们不知道啊，也没人告诉他们。他们现在反而人人惧怕大王，认为大王生性暴虐，喜欢严刑峻法。可实际上，这恰恰是在乱世之中，必须。用的重法，王这么做，恰恰是出于王的大智、大成、大爱呀、啊。王有这么多的烦恼，这么多的悲伤，这么多的爱心，天下谁知道？朝中谁知？连王的病都不能告诉别人是为何而病。这种大病、大损。大伤大悲，却有王自己独立承担，这让贫道看来怎能不肝肠寸断？国师，我总算找到知音了。娘娘，有人求见。臣，我来是有东西要转交给娘娘的字真言，故受益匪浅。还请国师指点指点，该如何才能保佑我大伤江山永固？渡十二重楼，借仙界之力，聚九州之运，逆天改命。十二重楼，对。
这等惊天动地的大事，既需贫道借助星辰之力，又需大王汇聚天下之财富。国夫有死海，天下珍宝取之不竭，用之不尽。国师想要多少，故就给多少。大王，北海战事正酣，此事如此大行土木，臣觉得大大不妥呀。武成王。你的眼界如此狭窄啊！啊，文太师征战多年，为何未能建功啊？正是因为天象紊乱，大伤气运衰落。此时重中之重，根本大法就是重振国运。北海之战，对大伤来说，那只是险界之急，何足挂齿？说得好啊！我是但请放手示威，不，信得过你。哎呀，可是，贫道能不能信得过大王啊？嗯，哦，是因为此事一旦开始，绝非短时间内可以完成。那么朝中文武百官有多少无知之辈、非议诽谤，甚至会有些招摇撞骗之徒，打着仙界的旗号恐吓大王，这贫道心里实在是没底呀、啊。哎，人间自有孤作主。写人挡路，诛仙，真有天子气派啊！嗯，十二重楼，上临仙界，有了，<笑>就叫摘星楼如何？摘星楼，嗯嗯，这个名字甚好。大王果然有气魄，嗯，我<笑>这就去见摘星楼。来人！大王，你，我要见摘星楼，去找个合适的人来。大王，出大事了！大事？有什么比姑要见摘星楼更大的事啊？快去找合适的人选。说是，苏妃娘娘不见了。都准备好了。我已在西门前备好了马车和车夫，不过为了以防万一，我还特意留了剑客。那现在就只剩把苏菲和杨戬送出宫去。到底怎么一回事？请大王赐死。突然听见苏妃娘娘一声惨叫，进来一看，娘娘已消失的无影无踪，地上只留下，只留下这条黑面纱。竟敢贪图奴的爱妃，即刻派寿贤公和全王宫的侍卫去找苏妃和这面纱的主人，快去！是他吗？你带队人去东门，你带队人去西门，搜查仔细了，听明白了吗？是。你们几个跟我走。是。这么晚了，怎么还不来啊？不必太过担心，母后，他一定会按时赶到的。大秦，千万要小心，只要平安到达坤宁宫即可。大王，找到苏菲了。大王，上大夫危重求见。找不到苏菲，我谁也不想见，叫他回去。是。微臣有要事禀报，你没听见吗？滚开！大王
，微臣知道，苏妃娘娘在内。是苏妃了。是大王。拖延下去，大王的侍卫就要来搜坤德宫了。不行，我等不下去了，我要亲自去带妲己回来。不行，你不能出面。如果你擅自行事，可能会坏了大事。可是你想要苏妃，再惹上野男人的麻烦吗？母后。大德，永生难。真的很谢谢你，您的恩德，我跟大齐要报恩的话，就赶紧出宫去，时间来不及了。是，娘娘。这边有暗门，跟我来。把门锁上了。大王，没想到这么晚了，大王还驾临昆德宫，妾身有失原因。你把苏妃藏哪儿了？大王这是说的什么话？苏妃怎么了？你还敢欺君？我什么都知道了。快说，苏妃在哪儿？大王，苏妃在哪儿？妾身怎么会知道呢？倒是大王，都已经这么晚了，还带了这么多的大臣跑到昆德宫来，究竟是为了何事？你，请大王告诉妾身。还愣在那干什么？还不快搜！是。是
都是娘娘珍惜之物，岂容你随意触碰？这是大王之命，赶快让开已经走了，娇儿，你负责带路，确保他们平安的离开王宫。好的，母后。那就真的告辞了。快走吧，跟我来。嗯、不过刚才说，抓住了劫走苏菲的歹徒是什么意思？奴婢也不知道是怎么一回事。估计是上天明白了娘娘的心意，有意帮您吧。是个女的，就是她想掠走苏菲的。启禀大王，这名女子闭口不答，看样子像是劫走苏菲娘娘之人。把他头抬起来。咦会帮你逃跑的。我一直都想知道，你到底为何会放我走？你不是一直都想要我的灵魂吗？为何？你马上就会回来的。不管这个指纹让你多么讨厌，到时候。自愿带上他的，不会，不会的，我不会，绝不会。跪在姑的面前呢，真的是你劫走苏菲的？鬼姑那么的疼你，宠你，你竟然这么的背叛姑王！说，你当初进宫
，是不是就想着欺瞒姑？嗯，不是这样的，请你相信我。加害苏菲，才来接见古的。啊！这些钱，你们拿着，留着路上用。能帮我们到这儿就行了。给你这些，不是为了你，是为了我自己。收下吧，让我心里好过一点。拿着，祝你们幸福。我是真心的。走吧，快说离这很远的地方有座溪谷，那儿遍地都有奇花异草，满山蝴蝶飞舞。咱们就去那儿，去一个没有人能找到咱们的地方，用木头盖房子，开始我们新的生活。出什么事了吗？是小娥姑娘出事了。什么？小娥出什么事了？小娥出什么事了？